晶晶啊，你不要傻了好不好？现在他有问题啊，你还留在这里做什么？是不是要给他打死？走，回家。二姐，走啊！晶晶啊，别哭了，我要回家。你要回去干什么？二姐，我要回家。你别傻了，你还给他打不够吗？还回去给他打？那你今晚就留在这里睡，你睡二姐的房间好不好？姐夫呢？哎呀，晶晶啊，姐夫当然是不希望当厅长了，这样好不好啊？让晶晶跟柔柔还有卓一起睡，我们两个呢就……啊，我什么都没有说，我继续当我的厅长。好了，今晚不准你回家，来，去我房间。二姐，你让我回家。鸡饭摊没有我怎么行？你还管他们的鸡饭摊干什么？他们对你好，我没有话说啊。那我提醒你，女人不要老是委曲求全，去忍受那些臭男人。来，去我房间，走。养羊，你现在才回来啊？你明知道那个阿明啊打晶晶，你回来也不告诉我哈？你要帮他掩瞒到什么时候？二姐，你不要骂小弟了，是我叫他不要告诉你的。你要照顾柔柔，又要照顾这个家，我不想再让你担心。你呀、啊，就是那么傻，都是你不好啊！你看他回去了，又给阿明打，你看。岂有此理！喂，你要去哪里？哎当然是打回他咯，杨洋有枪嘛？难道还怕一个鸡王？你说够了吗？喂喂喂，现在是他不对耶，呃，好像变成我不对，你干嘛骂我啊？好了，去房间走，不要哭不要哭。这分明是拆散人家夫妻。喂，难道还要让四姐回去被打？我是说，晶晶跟玲玲睡啊，拆散我们夫妻啊。哎，对了，刚才你不在的时候，杨玲打来几个电话？她回来了。哦，不是从上海打来的。我看她对你蛮痴心的，你干嘛老是不回一个电话给人呢、啊？她只是打电话聊天而已，没什么。哦，知道了，妈，你要照顾自己哦。打给谁呀？没有啊，没有，是不是打回家？你就是心地太善良了，才会给人家欺负的。二姐，我想回家。哎呀，你要回去干什么？晶晶，你要为你的将来打算。阿明现在变成这样，你怎么跟他过一辈子啊？无所谓嘛。什么无所谓，你现在这样跟没有丈夫有什么两样？你还不是跟姐夫分房睡？二姐，你不要哭了，我不回去就是了，你不要哭。我都不知道怎么劝你呀、啊。我也好不到哪里去。女人嫁到这样的老公，明知道他不好，还不是得跟他在一起？二姐，你变了，你以前不是这样的。你二姐夫一次又一次的让我失望，我能不变吗？大姐去了韩国，要我挑起这个家的担子，照顾你们。可是你看，罗罗现在变成这样，你又，你们每一个都有问题。大姐回来之后，我不知道怎么跟她交代呀、啊。我刚才看罗罗好好的，她喜欢洗澡就让她洗咯。问题不是洗澡那么简单，总得把事情弄清楚啊。医生说罗罗是在逃避。他不想把事情说出来，他心里的死结是打不开的，他的病永远都不会好。小弟不是说他会去查了吗？就算查到跟殷天成有关，那又能怎样呢
，从出事到现在，柔柔什么都不说。你也一样啊，什么东西都藏在心里，什么都不说。你是不是要等阿明把你打死了，上了报啊？二姐才知道哈、啊。我以后不会了。是，我不住在他家，可是白天我去鸡饭档帮他卖鸡饭，可以吗？你还管他们干什么？二姐，妈对我很好的，我不可以这样就丢下他们不管。白天我去鸡饭档，晚上我回来了，好不好？二姐好不好吗？二姐。好了好了好了，嗯。杨洋，我知道你一定会准时到了，所以先帮你叫杯咖啡。好，谢谢。约我见面有什么事吗？再问你一次，你坐牢是不是跟柔柔的事有关？你不肯说，柔柔也不肯说，你知不知道？柔柔又回到以前的样子了吗？柔柔，她最近怎么样了？足球赛见到英前景之后，可能想起什么，可是什么都不肯说，只是整天吵着要去洗澡。你知不知道？她的情况越来越严重了。那个王八蛋！他不只是个王八蛋，他还是个人渣。知道他是变态，但是我却没有证据指证他。我坐牢，也是被他耍了。这么说，真的跟柔柔是有关。干嘛这么紧张啊？你看你，连说话都不清不楚的。什么你呀、啊、他呀，我都不晓得你在说些什么。是你，一定是你。你这么肯定，干嘛还来问我？你有证据吗？有证据就报警啊！我要去法庭都可以。到时候一定很轰动，很多记者都会来拍照。你看看啊，到时候谁会最伤心？真的是，是强暴他的人。都是你弟弟，哎，把我打成这个样子，他还当我是他哥哥吗？天阳不可以坐牢，要不然什么前途都没了。我求求你，别告他，我要他来跟你道歉。你是不是白痴啊？道歉有个屁用？要我白白给他打？做梦！叫他回去把屁股洗干净。准备坐牢，给天阳一个机会，求你放过他，我答应你，什么都可以给你。真的？好，妈咪的遗嘱，把那间房子留给你这个老头子，他可是我们一家的。好
，我把房子转到你的名下。还有，所有妈咪留给你们的遗产，全部还给我。本庭宣判，华籍男子被告应天阳，蓄意伤人罪名成立，被判入狱两年，服刑期从拘留期间开始，即刻生效。照顾自己。哎，走吧，走吧。下的房子，不会白白让他挡吗？你们这对狗父子真是够贱、够白痴了！我只是拿我有应得的遗产，你那个狗儿子就应该去坐牢，而你就应该好好想一想，要睡哪一条街边，警察才不会把你给赶走。<笑>还被他陷害入狱，你更加要小心。他知道你追查柔柔的事情，一定会耍手段对付你。我不怕，他把柔柔害成这个样子，我绝对不会放过他。既然我们两个都认为他和柔柔的事情有关，我们一定要找到证据。其实，因为拍摄工作的关系，有机会接触他公司里的模特儿，怀疑。他控制模特儿杰克和供应你换药，我一定会追查到底时间过得真快，燕燕明天出狱啦，以后你又可以像以前一样，每天看见燕燕柔柔，你看，这是你跟燕燕以前拍的照片，你笑得多开心！你要看吗？来，二姐翻给你看。我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡。柔柔，我要洗澡。你怎么了？我要洗澡，我要洗澡，我要洗澒。你你今天已经洗了很多次啦。我要洗澡，我要洗澒。柔柔啊，你不要想着不开心的事，你想一想，明天燕燕就出来了。明天，我要洗澡，明天才洗好不好？我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡，我要洗澡。
如玉聪呀。看来他的情况越来越严重了。没事的，我今天见到天阳。哦，那怎么说？他也怀疑是阴天神，才动手打他，结果坐牢了。他和柔柔两个都这么可怜，我真的没用。我明知道柔柔的事情跟阴天神有关。却始终找不到证据。二姐知道你尽力啦，你不要太担心。我想柔柔会慢慢好起来的。可是你叫我怎么不担心呢？柔柔的情况越来越糟了。柔柔见到殷天成就变成这样。明天燕燕回来了，见到你。我真的不知道这个家会变成什么。二姐，我知道三姐为了入狱的事，一直都在恨我，认为是我害了她。可是，如果她真的认为她是无辜，那小慧呢？她就不无辜吗？我知道你们为了这件事，两个都有心病。连你第一次去探监，他都要跟你吵架。这两年来，他都不肯见你。养阳啊，事情已经过去了，我们始终是一家人。燕燕的脾气就是这样。明天他出狱回来了，你就忍一忍，让一让他咯。我知道了，你不用为我担心了，我也不是小孩子了。明天三姐回家，我们当然会见面的嘛。见到她，就算她发脾气，我忍着就是了。明天她出狱，你不用去接她了。这两年她连见都不想见你。我跟天祥去就行了。不过明天你下班之后一定要回来吃饭，不要到处乱跑。一家人始终要见面的吗？知道了。咖啡店，里面有一摊卖肉夹，你从小很喜欢吃，已经有两年没有吃了。要不要我转进去买啊？我看不用了，下次吧。家里已经准备很多吃的了。哦。爷爷呐，你回来了，我们都很开心，大家都在家等你呀、啊。最近哦，荷兰村改变了不少了
政府为了防止那个恐怖组织的袭击，特地做了围栏，把那个路给围起来，晚上不让车子进入了。是喽，是喽。就好了，一切都过去了啊！来，上楼吧。出来就好了，撒点花水，大吉大利，大吉大利！干什么？什麼哎呀，燕燕呐、啊，熊哥这样做是没有恶意的，我们都希望你一切平安。是啊，这种事情啊，宁可信其有嘛。大家都是为你好，你呀、啊、以后就可以平平安安、顺顺利利了。可是最近受到刺激，才会这样的。柔柔啊，她是燕燕你的三姐，你不用怕的。哎，一家团聚，燕燕啊，你回来就好，回来就好。你们一个两个怎么那么难过啊？是啊，今天应该开开心心才对嘛。<笑>对呀、啊、对呀、啊。哎，不是说燕燕回来我们就可以开饭了吗？哎，还有切放出来的哈啊！一回来就喊吃。嘿，你怎么可以骂我七叶刚放出来的啊？对呀、啊，你今天准备的的确是准备给那个刚放出来的。喂。呃呃。对不起，呃，我我什么都不说，呃，什么都不开口，呃，等吃饭的时候我再开口，行了吧？你不是去吃早餐的吗？怎么这么快就饿了？谁叫你只顾着准备午餐？早餐我只是吃了两片面包，害我要出去吃一碗拉沙，现在肚子都有点痛，要上厕所。喂，你不准去啊你！喂。未来的大姐夫，你不觉得你管的比政府还要多吗？现在我要上厕所，都要得到你的批准呐！哈！哎呀，我在里头泡了一桶花水给燕洗澡的，燕燕去洗个花水澡，消灾解难的啊！哎呀，洗澡什么时候都可以洗了，现在我要大便呐、啊，这种事情是不能够忍的，让开让开！喂，你忍忍会死啊！哈！嗯，我忍，我忍。燕燕啊！先去洗澡，等一下可以吃饭了。啊，对呀、啊，洗了澡出来就可以开饭了啊。嗯、我先进去准备一下啊，要不要我帮忙啊？啊，不用不用不用，不用了，你帮我把燕燕东西拿进房间。好、啊、好的，麻烦你啊。不用不用不用。哎喂喂喂喂，你干什么？消灾解难呐、啊！哎呦，你神经病啊！我又没有坐牢。你这个人呐、啊，这么懒，不识灾不识祸，是什么？我告诉你啊，我忍你很久了，我也忍你很久了啊！好，你现在想怎么样？那你想怎么样？你到底想怎么样？你想怎么样？你说，你现在又想怎么样？你说，你们两个别吵了，给燕燕听见就不好了。
，是他进来惹我的。一人少一句，别惹爷爷生气。坐牢是他说的，关我什么事？你现在也不就说吗？还不都是因为你，你你你呀，你讲多错多。嘿呀，燕燕刚从监牢里面放出来，你是应该煮一餐好的给他吃吗？你听你听听，他又来了，他又来了。哎啊。我错，我不要乱开口，只有在吃饭的时候我开口好不好？哎呀，我也真不明白，坐牢一样，刚从里面放出来又有什么错呢？哎呀，难道还有？你怎么踢我？你你你，哎呀，哎呦，我是说，呃，若依在学校，呃呃，还还还还没有放回来，呃，哎，对了。你所煮的好料，记得留下给他吃啊！哎呀，我这样疼如意，我一定会的，他不会忘记的啊！哎呦，呃，燕燕，你怎么还不去洗澡啊？来，毛巾跟衣服。燕燕呐，刚才你在德士里面咳嗽，是不是感冒了？哦，不要紧，不要紧，我今天熬了罗汉果排骨汤，对咳嗽最好的了。哎呀，在里头也没什么汤水喝。哎，呃，家里的枇杷膏喝完了。我去买。哦，我拿先给你。不用。燕燕呐，去洗澡了。哎呀，你抱着我这么大脸通呢？你踢我就不痛吗？好了好了，你们两个别吵了。大华，吃饭的时候不要乱说话。我告诉你啊，在吃饭的时候你千万不要乱说话。你喜欢吃的菜，对呀、啊，熊哥真的很关心你呀、啊，知道你要回来，还问我你喜欢吃什么，还亲自下厨呢。然后你看这个炸虾，你最喜欢吃的，还有你有点感冒，喝了这碗汤吧。啊，对对对，来，先过来喝汤。哎呦，人都还没到齐，哎呀，主角都已经到了，还等什么等啊？肚子饿嘞，肚子饿，接电话了你。我要去洗手。平时大人都不洗手，现在吃饭要洗手，没看过这么懒的人，真是的。喂，小五儿，啊，燕燕回来了，回来了啊！你要跟他说话。哎，等一下，我问你啊，韩国那边冷不冷？人家真的很想你嘞。那今年过年你回不回来？如果你不回来，我就飞过去看你啊。我 ，OK 喽 ，OK 喽，人家不过是想跟你多说几句嘛。啊，好好好。我叫燕燕跟你说话啊，来，来，燕燕，你大姐要跟你说话。哟，快点，你大姐要跟你说话。燕燕，大姐说什么啊？去那么久啊？你还买那么多啊？哦，我知道一间中药店熬的凉茶很好，就特地驾车去买，谁知道没有开，我就到另外一间去。那老板说这些是可以治感冒的。哎，先喝枇杷膏吧。谁的电话？大姐打来的。哦，坐下坐下。哎呀，燕燕，你为什么不说话？你大姐到底跟你说了什么？那如果你不想跟他说，让我跟他说。来来来，喂，小婉，你看
拿着电话半天不出声，小婉都挂了电话了，我还有很多话跟你大姐说的嘞。<笑>幸好你没有说，要不然等一下的饭呢、啊，我不知道吞得下去吗？<笑>大华、嗯，去推柔柔出来吃饭。哦，去啊，快点。去就去了。燕燕啊，大姐说了什么啊？<咳>来来来，<咳>先喝咳嗽药水吧，来。要不要我倒杯水给你啊？你就喝，哎！哎呦，哪里有人这样喝咳嗽药水的？啊，可以开饭了，可以开饭了。天祥，一起吃饭吧。吃饭吧，吃饭吧，吃饭。三姐，哎，回来啦。我都回来了嘛。是啊，吃饭皇帝大，哭什么哭呢？三姐，三姐，我带了白斩鸡回来，小弟怕我忘记，所以就特意到鸡饭档找我，说一定要回来吃饭。三姐回来，多忙，一定会回来吃的。哎呦，别再说了，来开饭开饭。对啊，对啊，吃吧吃吧，来这里坐，这里坐这里。好好好好，来吃饭吃饭。嗯，杨洋今天是特地拿假回来的，虽然是少了大姐，不过也算是一家人团聚。我们今天就开开心心吃这顿饭吧。对呀、啊，来，来，是啊，两年都过去了。什么事情都过去了，所以呢，我们要把以前的事情全部都给忘掉。大家都是一家人嘛，有什么深仇大恨呢？而且啊，为什么你自己要做错事？养羊他是警察，做你去坐牢也是没有办法的。大华，啊，你吃就吃这么多废话、啊。好好，我不出声，我吃吃吃。三姐，我的白斩鸡大家都说好吃，你吃多一点呢、哦。来来。试试看呢、啊，很好吃的，大家都吃啊！放心放心，天祥啊，你不用客气，吃啊，好好吃，多吃啊！啊，三姐怎么了？你怎么不吃？啊，嗯，你最喜欢吃的炸虾，来，快点吃啊！不吃了，饱了，等一下我们走。上哪去啊？我去个地方。不是你，你还没吃？你要不要去啊？不去我自己去了。哦哦哦，我送你去，我送你去，你慢慢用啊，我送你去。不是叫你回去了吗？这里这么晒，你刚才没有吃东西，不如去吃点东西吧。怎么了？你怕我会去做傻事，会去跳海啊？我才不会那么笨呢、啊。如果真的要做，这两天在里面早就做了。刚才你大姐在电话里面跟你说了些什么呢？还不是那些老套的话，说什么要好好做人，家里的人每个人都会支持你。你们讲到连我都会背了，难道你们真的以为从老李出来听你们这几句话，就可以把一切的事情忘得一干二净吗？白痴才会这么想啊！你又何必那么看不开呢？谁说我看不开的？我会活得更好给别人看，别以为我这样就倒下去。
其实你的家人是很关心你的。关心我？我看他们现在赎罪罢了。关心我就不会让我白白浪费这两年。关心我就不会让我留下案底，你知不知道？你你刚才这样跑出来，他们很替你担心的。担心？他们只是想让自己好过一点。我需要去配合他们吗？你不要这么说吗？不要我这么说，你要我怎么说啊？我还以为你最了解我，我说了那么多，你还是不了解。算了，我了解，我了解，你不要这么没有自信，好不好？你了解什么？什么叫没自信？我出来就说我更有自信给别人看，我赚更多的钱，我把这两年失去的一切重新给找回来。对，你一定做得到的。开始，不要再跟我提起两年前的事了。从今天开始，你就不要再怨养羊了。过去就让它过去了，我们不要再提，好不好？从今天开始，我们重新来过。会，我一定会。去睡，还在等燕燕呢。不，不是啊，我只是睡不着。有天祥陪着他，他应该会没事的。嗯，知道。二姐，嗯，你觉得真的是我做错了吗？别再想这种傻问题啦！大家都知道你是不想燕燕越陷越深，这两年来你都很关心他，可是他心里的死结。恐怕没那么容易解开，你知道他的脾气啦。好啦，别想那么多了，去睡吧。你明天还要工作啊，嗯。嗯，那你呢？我的工作不像你，又要拿枪，又要抓贼的，睡不好，明天会没有精神的。嗯，来去睡啦。嗯。饭菜给你，我去弄热。不用了，我在外面吃饭。我先回房。我没事的，我明天就去找工作。要不要帮你留意啊？我可以的，你不用担心。嗯
。之前你是在银行工作，有行销的经验，应该认识了很多有财力的人，所以这份工作其实是很适合你的。我们这行挺不错的，只要你肯努力，一个月的收入要拿几万块钱，并不是很难。我相信你也可以做得到的。每个人都有生活的目标，你也应该朝这个目标前进。我的目标就是在四十岁之前赚够钱，然后享受退休的生活。到时候可以做些自己喜欢的事，当然最好是和自己信赖的人在一起。你曾经在大银行里工作，又做过买卖投资，一定认识一些大客户和商家。这对你做这行有很大的帮助，我不会看错人，欢迎你加入。以我的工作经验，下来的表现绝对不会让你失望什么事找我那么急啊？我刚打电话去你家，他们说你出来找工作，怎样了？现在经济不景气，很多人失业，慢慢找一定找得到的。我明天可以正式上班了，成功了。<笑>以我的条件呢，这种健康食品的行销工作，没有理由不聘请我的。太好了，我还以为……你以为我找不到工作啊？哦，不是不是。不是叫我要有信心的吗？看来啊，没信心的人是你啊。<笑>啊，对了，你刚上班，又是营销行业，我呢替你申请那个手机，方便你跟客户联络。还有啊，你如果要做得事，可以打电话给我，我可以接你上下班啊。你为什么总是对我这么好？只要你开心就好。怎世界，我忘记你的说。